بسم الله الرحمن الرحيم يدتو തന്നെ واتساپ ഇൽ يدتو തന്നെ واتساپ ഇൽ വൈറൽ ആയ ഒരു വോയിസ് നമുക്ക് കേട്ടത് വരാൻ ഒരു സഹോദരിയുടെ ആ ദുഃഖങ്ങളെ വിഷമങ്ങളെ കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അവർ പുറത്ത് പറയുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ആ മോശമായ സ്വഭാവം ഭർത്താവിന്റെ മോശമായ സ്വഭാവം എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും വാളു പറയും ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നരകമാണ് അതൊക്കെ ആ പാവപ്പെട്ടവരെ കേട്ടുകൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ടോ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ ഉമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇക്കയോടും ഒന്ന് സ്നേഹം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ആ വാള് കേട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഹയവാൻ കാണിക്കുന്നത് ആ സഹോദരൻ കാണിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ അതിനേക്കാൾ എത്ര വയർന്നോ സ്നേഹമുണ്ട് അതിന്റെ നേരെ എതിരാണ് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ മാറിയിരിക്കും എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും വാളു പറയാറുണ്ട് എന്തേ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ സഹോദരിമാർ എന്റെ ഭാര്യമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പക്ഷേ പല സഹോദരിമാരും ഉസ്താദുമാരുടെ വാള് കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ യൂട്യൂബിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ ഓരോ വാചകങ്ങൾ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാളു പറയാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അവർക്ക് ഞങ്ങളോട് ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഭർത്താക്കന്മാരായ ആളുകൾ ഭാര്യമാരോട് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും കടമയുണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ഒരുപാട് കടമയുണ്ട് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സുന്ദരമായി വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്ക് അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ ഒരു അനുജൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കരുതണേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്റെ ഉമ്മമാരും എന്റെ സഹോദരിമാര് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സന്ദർഭ ഭേദമെന്നറിയോ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോടൊപ്പം സഹകരിക്കാതെ അവരോടൊപ്പം സഹകരിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ പല സഹോദരിമാരും പരാതി എന്നോണം പറയുകയാൽ പല ഉസ്താദുമാരും വാതു പറയും എന്തേ കിടപ്പറയിൽ ഭാര്യ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവളെ അടിക്കാം അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് പക്ഷേ ഈ ഭർത്താവ് സഹകരിക്കാത്തപ്പോഴോ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് സുന്നത്തല്ല ഫർന്നല്ല വാജിബാണ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ചില ആളുകളുണ്ട് വീടി വലിച്ചിട്ട് വീടി വലിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് വലിച്ച് ആ ചുവയോടെ ആ ഗന്ധത്തോടെ കൂടി ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്രയും വലിയ ദ്രോഹം അവരോട് ചെയ്യാൻ വേറെ ആർക്കാ പറ്റുക എന്റെ പൊന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുണ്യമായ ഈ പുണ്യമായ ഈ നല്ല ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീയത്ത് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവേ ഇനി എന്റെ ഭാര്യക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന എന്റെ സഹധർമ്മണിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യവും വല്ലാഹി വല്ലാഹി ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മറ്റൊന്നുമല്ല അവർ ഇവരെ നമ്മളെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ അന്ന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് നീ എന്തേ നിന്റെ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കാതിരുന്നത് പറച്ചവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ അനുസരിക്കും എന്റെ ഇക്ക എന്നോട് ചെയ്തത് ഇതാണ് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മെ കുറിച്ച് പരാതി പറയും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മൾ നന്നാവേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുറന്നു പറയുകയാണ് തുറന്നു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല എന്നെയും നമ്മളെയും നന്നാക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് പല സഹോദരന്മാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഈ അണുങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം കാരണം ഓരോ മഹല്ലുകളിലും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും തൊലാക്കിന്റെയും തൊലാക്കിന്റെ ലെറ്ററുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിവാഹമോചനത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ അടിപിടി കേസുകളുടെ ഭാര്യക്ക് സ്വൈര്യമില്ല മക്കൾക്ക് സ്വൈര്യമില്ല ഈ പുരുഷന്മാരോട് എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണം ഉസ്താദ് വാദിന് പോകുമ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവന്റെ പല്ല് അവന്റെ ചുണ്ടിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരില്ല എപ്പോഴും ആരെ കണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചിരി ആ ചിരി അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുകയാണ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് അനുകമ്പയോടെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കരുതിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എന്റെ പുരുഷന്മാരെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മളോടാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോടൊരു വാക്കുകൊണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഒരു നാവ് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അവന് കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നൽകുന്നത് എത്രയോ ആളുകളാണ് എത്രയോ ആളുകളാണ് സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ വാപ്പ തന്ന സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞു പോയി സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ സമ്പത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഭാരയെ തല്ലുന്ന എത്രയോ യുവാക്കളാണ് ഈ സദസ്സിലുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹല്ലിലുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുണ്ടാവാം അവരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ ാണെന്ന് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ച പോലെ സൗന്ദര്യം ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യൊന്നും ഇല്ല എന്നതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് തറവാടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സമ്പത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരുക്കിത്തരുന്ന സൗകര്യങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വേദന കാരണത്താൽ വേദനിപ്പിക്കൽ കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് കരയുകയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ ശാപം എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ വിട്ട് പോവില്ലടാ നമ്മളെ വിട്ട് പോവില്ലെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് മുത്തുനബിയുടെ ഒരു ഉച്ച ഹദീസ് മതിയല്ലോ ആരാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ ആരാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ഹദീസ് നാം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നീ മഹർ കൊടുത്ത് നീ നിന്റെ വധുവാക്കിയിട്ടുള്ള നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന അള്ളാഹു താല റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നിന്നിലേക്ക് നോക്കുമെന്ന് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ഇന്ന് വരെ എന്റെ പുതിയ പള എന്റെ ഇക്ക എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടില്ല കാരുണ്യത്തോടു കൂടി എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല എത്രയോ സഹോദരിമാർ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ മുടി കിട്ടിയാൽ ഒരു മുടിനാര് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കോലാഹലമാണ് ഒരു മുടിനാര് കിട്ടിയാൽ കോലാഹലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കഴിക്കുകയായിരിക്കും ഫോണ് തൊട്ടടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫോൺ ഇരിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത മേശയിലാണ് അത് ഇന്ന് റിങ് അടിക്കുമ്പോ അവിടെ കിടക്കും വലിയ മുതലാളിമാരെ പോലെ പാവം അവിടെ അലക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മീൻ മുറിക്കുമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് വന്ന് എന്തേ വിളിച്ചത് ആ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൈ നീട്ടി എടുത്താ പോരെ എന്ന് പറയാൻ ആ ഉമ്മക്ക് പേടിയാൻ എന്ന് പറയാൻ ആ സഹോദരിക്ക് പേടിയാൻ കാരണം എന്റെ ഇക്ക എന്നെ തല്ലും പല ആളുകളും പറയുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ തല്ലുകയാണ് എന്റെ മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് തല്ലു തല്ലിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പൊന്നു മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലരുത് അതിനുവേണ്ടി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ ദ്വാച്ച എത്രയോ സഹോദരിമാർ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി എത്രയോ കത്തുകളാണ് വരുന്നത് ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം പള്ളിയിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു 
മദ്രസകളായ മദ്രസകളേക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു ഓത്തു കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി എന്റെ ഇക്ക എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്കും പറയണ്ട ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ മതി അതുപോലും ഇല്ലാത്ത എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ ഉസ്താദ് ആ ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ പല പല സഹോദരിമാരും പരാതി പറയുന്നത് ആ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് കടന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ എന്റെ ഇക്കയുടെ ആ പുരുഷന്റെ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പുരുഷനാണോ പുരുഷത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പുരുഷനാണെങ്കിൽ ആണത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാ ആണത്വമുള്ളവൻ ആണത്വമുള്ളവൻ ആരാ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ഭാര്യ ഒന്ന് പേടിക്കണം എന്റെ പെണ്ണുമുള്ള എന്നെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് പേടിക്കണം എന്റെ മക്കളോ അതെ വാപ്പിച്ചു വരുന്നു വാപ്പിച്ചു വരുന്നു മിണ്ടായിരിക്കും മിണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയണം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും നിൽക്കണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ആണത്തമല്ല നീ അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആണത്തമല്ല അത് ഷണ്ഠത്തമാണ് തുറന്നു പറയുകയാൽ ഒരിക്കൽ മഹാനായ അബൂഹംസ എന്ന് പറയുന്ന സുഹാബി അബൂഹംസ എന്ന് പറയുന്ന സുഹാബി ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഭാര്യയെ തല്ലുകയാൻ അയാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയെ തല്ലുകയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ അബൂഹംസ എന്ന ആ സ്വാധികനായ മനുഷ്യൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാ ഭാര്യയെ ഇയാൾ തല്ലുകയാണ് പല പേരും പറഞ്ഞ് തല്ലി തല്ലി അവസാനം ഇയാള് ക്ഷീണിക്കുന്ന സമയത്ത് വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് പോയി അയാൾ ഇരിക്കുമ്പോ അതാ ഒരു കുഞ്ഞുമോൻ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്നു ഈ കുഞ്ഞുമോനെ കണ്ടപ്പോൾ അയാളുടെ ക്ഷീണമെല്ലാം അയാൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോനെ ചങ്കിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് ചുടു ചുംബനങ്ങൾ നൽകുകയാ ഇത് കണ്ടപ്പോ മഹാനായ അബൂഹംസ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലേഹി കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഓ മനുഷ്യ ഇതാരാണ് നിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ് നിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ പൊന്നുമോനാണ് ഇത് എന്റെ പൊന്നുമോനാണ് എന്റെ രക്തത്തുള്ളിയാണ് എന്റെ പൊന്നുമോനാൻ ആ നീ നേരത്തെ അടിച്ചതാരാണ് അതിവെന്റെ ഉമ്മയുമാൻ ആരെയാ മടിയിലിരിക്കുന്നത് എന്റെ മകനാണ് ആരെയാണ് നീ നേരത്തെ അടിച്ചത് ആരെയാണ് നീ നേരത്തെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് അത് എന്റെ ഈ പൊന്നുമോന്റെ ഉമ്മയുമാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബൂഹംസ തങ്ങൾ പറയുന്നു നാണമില്ലേ മനുഷ്യ നാണമില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ നീ തല്ലിയ നിന്റെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യയുടെ പൊന്നുമോനെ നീ നിന്റെ മടിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ലാളിക്കാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ ആ പൊന്നുമോള് എത്ര നൊമ്പരങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ പൊന്നുമോനെ നൽകിയത് നീ ഒരൊറ്റ നിമിഷം അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന സമയത്ത് ആ അടിച്ച മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോ ചെയ്യേണ്ട കടമകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലാ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ നിമിഷമെങ്ങാനും ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളിയാണല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയോടി ഓടി തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോളേ നിന്റെ ഈ കാക്ക് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ എന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ചതാണ് എന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭാര്യ പറയുന്നു ഇക്കാ എനിക്ക് ഒരു പൊരുത്ത കേടുമില്ല ഇക്കാ എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ എത്ര അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ തൊലാക്ക് ചെല്ലല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയാ ഞാനും എന്റെ പൊന്നുമോനും പിന്നെ എവിടെ പോയാ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലും ഇങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാക്കണേ അള്ളാ 
കണ്ടന്റെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ തല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ തല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ നിങ്ങൾ സഹിക്കണേ കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുമല്ലോ മഹതിയായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഈ ആസിയ ബീവിയല്ലേ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം വളരെയധികം ദറജ ഉയർന്നവരല്ലേ മഹതിയായ ആസിയ ബീവി ബീവിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാൻ നമ്മൾ ആദ്യം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എന്താ ഒന്ന് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ തല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വളിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താ ദീനുള്ള ദീനുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ആദ്യം വിവാഹം കഴിക്കണം ദീനുള്ള പെണ്ണിന് വിവാഹം കഴിക്കണം എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷമായി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിയിലെ ഹത്തീബായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ആ സഹോദരൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ദീൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ദീൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദീൻ ഇല്ലാത്ത പെണ്ണിനെ അങ്ങാനമാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഉപദ്രവമാണ് എന്റെ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്റെ ഭാര്യ ക്ഷമിക്കുകയാണ് വാപ്പയും ഉമ്മയെയും അദ്ദേഹം കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല ആ പെണ്ണിന് ദീൻ ഉള്ളതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാപ്പ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്ന് സ്വന്തം വാപ്പ ഭർത്താവിന്റെ എന്റെ ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ നൊന്തു പ്രസവിച്ച നമ്മെ താരാട്ട് പാട്ടി ഉറക്കിയ നമുക്ക് ചോറ് വാരുത്തുന്ന സ്വന്തം ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും അക്കാര്യം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ അക്കാര്യം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമതായി നാം ചെയ്യേണ്ട ദീനിനെ പരിഗണിക്കലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിവാഹം നടന്നു ഒരു വിവാഹം നടന്നു വിവാഹം നടന്നത് പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ല വിവാഹം നടന്നത് വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചല്ല മറിച്ച് എവിടെ വെച്ച സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഒരു ആലിമായ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു വിവാഹം നടക്കുന്നത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ പിതാവിനെ വിളിച്ചു കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസായിയുടെ മുകളാണ് വ്യവസായിയുടെ മോളാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിക്കാഹെങ്കിലും നമുക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്താം അതല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിയാർക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി മുസ്ലിയാർക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് നടത്തി തന്നാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പവും ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ മഹലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം ആ ദിവസം സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്റെ നിക്കാഹ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ കടന്നു ചെന്നു കടന്നു ചെന്നപ്പോ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ അതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ തലേന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള മൈലാഞ്ചി കല്യാണത്തിന്റെ വീഡിയോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഗതിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന നിക്കാഹ് നടത്തിയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു കൃത്യം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏത് വിവാഹമാണോ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതേ വിവാഹ ബന്ധം തന്നെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വിവാഹ കർമ്മത്തിന് വിവാഹ കർമ്മത്തിന്റെ വേർപാടിന് ഞാൻ സാക്ഷിയായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സിനിമ തീർത്തുന്നവരെല്ലാം ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഈ പുതുപ്പെണ്ണിന്റെ മുടിയെല്ലാം താഴെ കുതിർന്ന് വീഴുകയാണ് മാരകമായ ഒരു രോഗം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം മാരകമായ രോഗം വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള പൊന്നുമോളായിരുന്നു പക്ഷേ 
ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോ ആ സൗന്ദര്യമെല്ലാം മങ്ങി 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 അവസാനം ഒരു വൃദ്ധയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് ആ പെണ്ണ് മാറിയെന്നാൻ എന്നിട്ടോ അവളെ തൊലാക്കു ചൊല്ലുന്ന കർമ്മത്തിലും ഇതേ സഹോദരൻ ഇതേ പണ്ഡിതൻ തന്നെ സാക്ഷിയാവുകയാണ് അള്ളാഹു താല കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്നത്തെ നിക്കാഹുകൾ ഒരു പേക്കോലമായി മാറി അല്ലേ വിവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഒരു ടൈം പാസ് പോലെയായി മാറി ഇന്ന് വിവാഹത്തിന്റെ വരൻ വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന ശവപ്പെട്ടിയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടല്ലേ വരുന്നത് നിക്കാഹിന്റെ ആ മൂല്യ അന്തസത്തയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിക്കാഹിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അതപുകളും പാലിക്കാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ നല്ല അതപുകളും പാലിക്കാതെ എന്താണ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഒരു ചടങ്ങായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശവപ്പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതുമാരൻ ഒന്നു വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതുമാരനെയും പുതുമാരിയെയും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വരുന്ന പുതുമാരനും പുതുമാരിയും ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി എന്താ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യോജിച്ചതാണോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഞാനും ആദ്യമായി ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം നമുക്കിത് യോജിച്ചതാണോ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് തോന്നിയ മാസങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോ നിക്കാഹിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ ആകാര സൗഷ്ഠിത എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബഹുമാനവും ആദരവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന അതിന്റെ ഫലീലത്തുകളെല്ലാം നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി കളയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മോശമായ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് യോജിച്ചതാണോ നമുക്ക് യോജിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അതിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിക്കാഹിനെ നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് നമ്മുടെ ചെറു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ കാണിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാകും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ വിവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആഭാസത്തരമല്ല വിവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തോന്നിയവാസമല്ല വിവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സുന്നത്താൻ വിവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സുന്നത്താണ് അത് ശവപ്പെട്ടിയിൽ കയറിയല്ല പുതുമാരൻ കടന്നു വരേണ്ടത് പുതുമാരൻ കടന്നു വരേണ്ടത് ഒന്നു വണ്ടിയിലല്ല സൈക്കിളിന്റെ പിറകിലിരുന്നു കൊണ്ടല്ല മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാന്യമായ രീതിയിലാണ് എന്റെ സുന്നത്താകുന്ന നിക്കയാഹിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരേണ്ടതെന്ന് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹുഅലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുകയാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വിവാഹത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് ഈ വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എവിടെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നറിയോ നിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം തറവാടായ സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ വല്ലുപ്പയാകുന്ന മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സലാം നമ്മുടെ വല്ലുമ്മയാകുന്ന മഹതിയായ ഹവ്വ അലൈഹലാത്തു വസ്സലാം അവരെല്ലാവരും അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം നടന്നത് അല്ലേ ആ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വല്ലുപ്പയുടെ മനസ്സിലൊരു ദുഃഖമുണ്ട് എന്താ അള്ളഹാനോട് പറയുന്നില്ല പടച്ചവരെ എനിക്കൊരു ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ വല്ലുപ്പ പറഞ്ഞില്ല എന്താ ദുഃഖം എല്ലാ സുഖ സൗകര്യവും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ എല്ലാ സുഖത്തിലും സൗകര്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കൊരു ഇണയില്ലാത്തത് എന്റെ ദുഃഖം നമ്മുടെ വല്ലുപ്പയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു വല്ലുപ്പ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സലാത്ത് വസലാം ആ മനസ്സിൽ ആ മനസ്സിൽ ആ സങ്കടവും വെച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല ഇത് അറിയുകയാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വല്ലുപ്പയാകുന്ന ആദൻ നബി അലഹി സലാത്ത് വസലാമിന്റെ ഇടത്തെ വാരിയൽ നിന്നും നമ്മുടെ വല്ലുമ്മയാകുന്ന അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിക്കുകയാ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വല്ലുപ്പ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ സുന്ദരയായ നമ്മുടെ വല്ലുമ്മയെ കാണുന്ന സമയത്ത് വല്ലുപ്പക്കൊരാഗ്രഹം ഒന്ന് തൊട്ടാലോ അങ്ങനെ തൊടുന്നതിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുന്ന സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് അതമേ തൊടാൻ വരട്ടെ ആ കിടക്കുന്നത് കേവലം ഒരു പെണ്ണല്ല ആദമേ ആ പെണ്ണിനെ നിന്റെ ഭാര്യയാക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഒരു വസ്തു അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് നീ മഹറായിട്ട് കൊടുത്തു വേണം നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അതാണ് പെണ്ണിന്റെ വില മഹർ കൊടുത്ത് മാത്രമേ നിനക്ക് വിവാഹത്തിന് നിനക്ക് വിവാഹത്തിന് അനുവാദമുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള വസ്തുവായിരിക്കണം 
ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള വസ്തുവായിരിക്കണം അന്ന് മുതലാണ് നിക്കാഹിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങിയത് ഇതിന്റെ ഉപസംഹാരം എവിടെയെന്നറിയോ നാം എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുമ്പോ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിന്റെ അഹലുകാരാക്കുമാറാവട്ടെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ നിക്കാഹിന്റെ ഉപസംഹാരം നടക്കുന്നത് ആരാ ഉപസംഹാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നറിയോത്തുറേബാദ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അതാജിദാറേ മദീന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നിക്കാഹല്ലേ നബി തങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണമല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിവാഹം ആരാണെന്നത്തെ വധുക വധുമാരാരെന്നറിയോ മഹതിയായ മറിയം ബീവിയല്ലേ മഹതിയായ അസിയ ബീവിയല്ലേ മഹതിയായ ഐഷ ബീവിയല്ലേ അവരെല്ലാവരെയും മല്ലാന്റെ റസൂല് വിവാഹം കഴിക്കില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നാം എല്ലാവരും ഒന്തു വണ്ടിയിലും ശവപ്പെട്ടിയിലുമാക്കി നാമെല്ലാം നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്ന ഈ നിക്കാഹുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് തൊന്നവാസം കാണിക്കുന്നവരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് നമ്മളെ പറ്റിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റിയല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ പേര് മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ പിന്നെ നമസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ പിന്നെ നൊമ്പ് പിടിച്ചിട്ടെന്താ പിന്നെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടെന്താ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിനയല്ലേ നമ്മൾ പിച്ച് ചീന്തി കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂല്യമുള്ള സദസ്സാണ് പല ആളുകളും പറയും പല ആളുകളും പറയും ഉസ്താദെ ഇവരോടൊക്കെന്നും വാളു പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല ഇങ്ങനെ തോന്നിവാസം കാണിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇവർക്ക് എതിരെ ചെയ്യണം ഉസ്താദെ എന്ന് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഇവരോടൊന്നും ഒരു വാള് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഇവരൊന്നും നന്നാകില്ല ഉസ്താദെ എന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ വന്നാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ ചങ്കിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റി പറയാറുള്ളത് അവരോടെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരോട് എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ മഹാനായ പല ആളുകളും വന്ന് പറയും എത്ര ഉപദേശിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര ഇവരൊന്നും നന്നാവൂല ഇവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്ക ചെറുപ്പക്കാര് നന്നാവൂല ചെറുപ്പക്കാര് നന്നാവൂല എന്ന് ഇവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കു ഇവർക്കെതിരെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാനപ്പോ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നറിയോ മഹാനായ ചെയ്താറുള്ളത് എന്തെന്നറിയോ മഹാനായ മാറൂഫുൽ കർഹി തങ്ങള് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുക വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു വലിയ വിശാലമായ മൈതാനത്ത് ഒരു വലിയ കളിസ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കുകയാണ് മദ്യപിക്കുകയാണ് ചീട്ട് കളിക്കുകയാണ് മോശമായ സംസാരങ്ങൾ അവർ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നല്ല ആ നല്ല സമയത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ നമസ്കരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഓതേണ്ട സമയത്ത് വിക്ര ചൊല്ലേണ്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തോന്നിയാസത്തരം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ അടുക്കൽ അടുക്കലൂടെ മഹാനായ മാറൂഫുൽ കർഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാധികനായ മനുഷ്യൻ നടന്നു പോവുകയാണ് ഇത് കണ്ട സമയത്ത് ഈ സ്വാധികനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ആയിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാണ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ വളരെ മോശമായി കണ്ടിരുന്ന പല ചെറുപ്പക്കാരുമാണ് എന്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രളയത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു വിഭാഗം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുക ഇവരൊന്നും നന്നാവില്ല പള്ളിയില്ല പട്ടക്കാടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഉസ്താദ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെയാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് പറയണം മോശമാണെങ്കിൽ മോശം തന്നെ പറയണം 
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരങ്ങനെ തീരെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കളയരുത് നമ്മുടെ മക്കളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മക്കളാണ് മഹാനായ മാറുഫുൽ കർഹി തങ്ങള് തങ്ങളോട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു തങ്ങളെ എതിരെ ചെയ്യണം കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് പള്ളിയിൽ പോവില്ല നോമ്പ് പിടിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും കള്ളും അതുപോലെ തന്നെ മോശമായ സംസാരവുമായി ഈ മൈതാനത്ത് ഇങ്ങനെ അവർ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ മാറൂഫുൽ കർഹി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു ദുആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുമ്മ കമാ ഫറഹതഹും ഫിദ് ദുന്യാ ഫഫറിഹും ഫിൽ ആഖിറാ തങ്ങളെ ആയിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എതിരെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ദുആയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്കും ചെയ്യാനുള്ളത് മഹാനായ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തത് അള്ളാഹുമ്മ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കുകയാണോ അവർ എത്രത്തോളം ആനന്ദിക്കുകയാണോ ഇതുപോലെയുള്ള ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഇവർക്ക് സ്വർഗത്തിലും നീ നൽകണേ അല്ലാ എന്ന് മഹാനായ മാറോഫിൽ ഈ ദ്വായിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദ്വായിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ദുന്യാവിൽ ഇവരെ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ആഹ്റത്തിലും ഇവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക നീ നൽകണേ അള്ളാ അതായത് എതിരെ എല്ലാ ദ്വാ ചെയ്തത് നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് എതിരെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ലൈസൻസ് തന്നിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ മക്കൾക്ക് എതിരെ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് എതിരെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഉമ്മയുണ്ട് ഉപ്പയുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തു പോവല്ലേ അള്ളാഹു താല ആ ദ്വായങ്ങാനം സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ എതിരെ ദ്വാ ചെയ്തത് ആ പൊന്നു മക്കളുടെ ചീന്ന് നാറിയ മരണം കാണിച്ചിട്ടേ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല മരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തത് റബ്ബേ ുന്യാവിലിവർ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ആഹ്റത്തിലും ഇവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക നൽകണേ അതായത് ഇവരെ നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഈ ഒരൊറ്റ ദ്വാ കേട്ട സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാർ സ്തംഭിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അതാ ഓടുകയാണ് പള്ളിയിലെ കോടുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപം നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം തോന്നിയവാസങ്ങൾ കാണിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ സ്വാധികരായ മനുഷ്യരുള്ള ഈ കാലത്ത് അവരുടെ ദ്വായിനെ മറുപടിയായി അവർക്ക് ദ്വായിന്റെ തട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എതിര് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ നന്നായി അല്ല എന്ന് മഹാനായ മാറൂഫുൽ അറഹിന്റെ ദ്വാ കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാര് വിശുദ്ധമായ ദീനിലേക്ക് കടന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായാലോ നമുക്കൊന്ന് നന്നായാലോ നമ്മുടെ വിവാഹ വേളകൾ നമുക്കൊന്ന് നല്ല രീതിയിലാക്കിയാലോ നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം നമുക്കൊന്ന് നന്നാക്കിയാലോ നമ്മുടെ പിണക്കങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഇണക്കത്തിലേക്ക് വന്നാലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ദീനിനെ പരിഗണിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ല ദീനുള്ള പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എന്റെ ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ കളമശ്ശേരിയിലുള്ള എന്റെ മുട്ടാറുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിവാഹം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ സമ്പത്ത് മോഹിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ തറവാടിത്തം മോഹിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം ചെയ്തതെങ്ക
അള്ളാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ വകയായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ദീന് പണിഗണിക്കാതെ നമസ്കരിക്കുന്നവളാണോ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവളാണോ അല്ലെങ്കിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവളാണോ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവളാണോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ ദീനില്ലാത്ത പെണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ വിവാഹം ചെയ്തതെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാഹു താല അവനിക്ക് ഒന്നും നൽകുകയില്ല പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യവും അവരുടെ തറവാടിത്തവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സമ്പത്തും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹു താല റാഹത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി എനിക്ക് പറയാൻ എന്റെ വാപ്പമാരോടാണ് എന്റെ വാപ്പമാരോടാണ് ചില ആളുകൾ അവർ തന്റെ മക്കൾക്ക് വിവാഹ ആലോചന നടത്തുന്നത് നോക്കും ചെറുക്കന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയാ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയാണ് അവൻ എഞ്ചിനീയർ ആണോ ഡോക്ടർ ആണോ അതാണോ ഇതാണോ എല്ലാം നോക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും അവനിക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കില്ല അഞ്ചു പക്കത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നവനാണോ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണോ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും അനുസരിക്കുന്നവനാണ് അതൊന്നും നോക്കില്ല അതൊന്നും നോക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാ എങ്ങനെയുണ്ട് അവൻ എവിടെയെല്ലാം പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് അവൻ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം നമ്മുടെ മകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അമാനത്താൻ അള്ള ചോദിക്കും അള്ള ചോദിക്കും ചില പിതാക്കന്മാര് അവര് സമ്പത്തുള്ള വലിയ തറവാടിത്തമുല്ല എന്റെ പൊൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആയ ചെറുപ്പക്കാർ ഡോക്ടർ ആയ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവർക്കൊന്നും നമ്മുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുകയുമില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം ദീനും കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം കാരണം നമ്മൾ വിവാഹം ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് നമ്മൾ വിവാഹം ചെയ്ത് അയക്കും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്ര ഇത്ര നാൾ വളർത്തിയ ആ പെൺകുട്ടി ഇത്ര നാളും അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളർന്നത് ഇനിയോ നമ്മൾ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ കരയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരും മാതാക്കളും ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കും എത്രയോ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ എത്രയോ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നല്ല നമസ്കാരമുള്ള എന്നാ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്ത് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു സ്വന്തമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വരാത്ത ഒരു പ്രകൃതിയാണ് ഇനി പഠിച്ചിട്ടൊന്നും വല്ല കാര്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാവരുത് പഠിക്കണം അയിൽമ പഠിക്കണം നമുക്ക് ഏത് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് അള്ളാഹിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച് 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 അവസാനം അള്ളാനെ മറന്ന് മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനെയും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് നൽകും അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാപ്പമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ നമസ്കാരമുള്ള നല്ല മതം ബോധമുള്ള നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടെത്തണം കുറെ അന്വേഷിച്ച അത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടൊരുത്തനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഈ മകളെ നമ്മൾ തന്നെ പിന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും കാലാകാലം ആ പൊന്നുമോള് എന്താ കണ്ണീര് കുടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും അള്ളാഹു താല കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിതാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിതാവ് അവരുടെ പൊന്നുമോളെ ഒരു ഫാസിക്കായ തെമ്മാടിയായ ചെറുപ്പക്കാരന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തയച്ചാൽ അവൻ അവളുടെ അവൻ അവളുടെ മകനോടുള്ള മകളോടുള്ള കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവനെ പോലെയാണെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഇങ്ങനെ വാപ്പമാര് ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ മക്കളോട് പെരുമാറുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നത് മക്കൾ ഉമ്മമാരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നത് ആരാണ് പെണ്ണെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പെണ്ണിന്റെ വില അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരാണ് പെണ്ണ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാൻ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വാത്സല്യം തുളുമ്പുന്ന ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ പെണ്ണ് സ്നേഹം വിതറുന്ന ഭാര്യയാണ് പെണ്ണ് പ്രേമം നിറക്കുന്ന കാമിനിയാണ് പെണ്ണ് കുസൃതികൾ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നുമോളാണ് നമ്മുടെ പെണ്ണ് അനുകമ്പ തുളുമ്പുന്ന പെങ്ങളാണ് പെണ്ണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇസങ്ങളും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാദിക്കുന്നതെന്നാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാം പെണ്ണിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന കാലം കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അലമുറയിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പോലെ പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമുണ്ടോ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകവും അതിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രാസിലും മറ്റേ ത്രാസിൽ ഒരു സൽസ്വഭാവിയായ പെണ്ണിനെയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ ും മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും അമൂല്യമായ വസ്തുക്കളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമൂല്യമായ വസ്തു ആരെന്നറിയോ ഏതെന്നറിയോ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാണെന്ന് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വച്ഛാധിപതികളായ ആളുകൾ അധികാരികളായ ആളുകൾ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാർ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരോടും വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ പറയാനുള്ളത് ഈ ദുന്യാവിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഉയർന്നവ ആയിരുന്നാലും ഉയർന്ന ആളുകളായിരുന്നാലും നാളെ പരലോകത്ത് കടന്നു വരുമ്പോ പരലോകത്തെ പരലോകത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലെ പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് പലയാളുകളും പലയാളുകളും ചില സംഘടനകളിൽ പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ദീനിനെ പുച്ഛിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ട് വലിയ അധികാരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ വലിയ മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടുമ്പോ അവൻ കടന്നു വന്ന് അവന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ദീനിനെ പുച്ഛിക്കുന്ന പല ആളുകളും നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാനം ഈ കേൾക്കുന്ന ജനസഞ്ചയം നമ്മൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഈ വരുന്ന ഈ കൂട്ടം നമ്മളെല്ലാവരും പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നത് അല്ലേ അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എത്ര വലിയ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ സ്വച്ഛാധിപതിയാണെങ്കിലും ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണോ ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണോ ആഹ്റത്തിൽ അവൻ വിശ്വസിക്കണോ അവൻ വിജയിക്കണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ പെണ്ണിനെ ആദരിക്കണേ അവൻ പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കണേ അവന്റെ ഉമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പെണ്ണിനെ ആദരിക്കാതെ പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കാതെ ഒരൊറ്റ പൊന്നുമോനും സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മയെ പറ്റി സുന്ദരമായി പറയുന്ന ഉമ്മയെ പറ്റി ഉമ്മയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ആരാണ് ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ മഹത്വം എന്താണ് മധുരം തുളുമ്പും മാതൃത്വം എന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മുട്ടാറിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗം കിട്ടും നിങ്ങളെന്നെടുത്ത് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഇന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മയെ പറ്റി ോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ഒരു പെണ്ണ് വളർത്തിയ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ഉമ്മ വളർത്തിയ കുട്ടികളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശസ്തരായ ആളുകൾ 
മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉമ്മ വളർത്തിയ കുട്ടിയാൻ വാപ്പയല്ല മൂസ നബിയെ വളർത്തിയത് ഉമ്മയാണ് വളർത്തിയത് പുറ്റുമ്മക്ക് വളർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസരത്തിൽ ഫിരാവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരുമ്പോ മൂസ നബിയെയും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ വളർത്തിയത് മഹതിയായ ആസിയ ബീവി എന്ന് പറയുന്ന പോറ്റുമ്മയാണ് ഉമ്മയാണ് പെണ്ണാണ് വളർത്തിയത് മഹാനായ ഈസ നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം പെണ്ണാണ് ഉമ്മയാണ് വളർത്തിയത് മറിയം ബീവി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം റലി അള്ളാഹു താലാൻഹയ വളർത്തിയത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ വളർത്തിയത് ഉമ്മയാണ് മുത്തു നബിയെ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിനെ ആറ് വയസ്സ് വരെ ഉം നബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മയാകുന്ന മഹദിയായ ആമീന റളി അള്ളാഹു താലാൻ ഹയല്ലേ വളർത്തിയത് നാമെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്ന ഈ നാമെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്ന റബിഉൽ ആഖർ മാസം നാം എല്ലാവരും മഹാനായ ജീലാനി തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചവരല്ലേ ആ ജീലാനി തങ്ങളെ വളർത്തിയതാരാ അവിടത്തെ ഉമ്മയല്ലേ അവിടത്തെ ഉമ്മയല്ലേ അള്ളാ തീരു പേരും സ്തുതിയും സ്വലാവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത വേദാമ്പർ ആലം ഊടയവൻ ഏകൽ അരുളാലേ ആയേ മോഹമ്മദാ വർഗീളയാണോവർ കളവ് പാറയാരു അതെന്നും മാ ചൊന്നാനേ കള്ളൻ്റെ കയ്യില് പൊന്ന് കൊടുത്തോവർ ഉമ്മയല്ലേ മഹാനായ ജീലാണി തങ്ങളെ വളർത്തിയത് മഹാനായ മാം ഷാഫി തങ്ങളെ വളർത്തിയത് അവിടത്തെ ഉമ്മയല്ലേ മഹാനായ ബുഹാരി തങ്ങളെ വളർത്തിയത് അവിടത്തെ ഉമ്മയല്ലേ മഹാനായ ബുഹാരി തങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഉമ്മ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ എന്റെ പൊന്നുമോൻ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനാവേണ്ടവനാണ് അള്ളാഹുവേ ആ പണ്ഡിതനാവാൻ അവന്റെ കാഴ്ചയില്ലായ്മ ഒരു തടസ്സമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ് എന്റെ പൊന്നുമോന് നീ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്ന അനുഗ്രഹം നീ തിരികെ നൽകണേ അല്ല എന്ന് നിരന്തരമായി പൊന്നുമ്മ ദ്വാ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ ബുഹാരി ബുഹാരി ഇമാമുന് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല കാഴ്ച നൽകിയത് അതുപോലെ നമുക്കറിയില്ലേ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആരാ ആരാ തന്റെ പൊന്നുമ്മ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ പൊന്നുമ്മ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മയുടെ ജനാസ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അതാ പടയാളികൾ ആയിരക്കണക്കിന് പടയാളികളും ആയിരക്കണക്കിന് ഉലമാക്കളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇറങ്ങി വന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ സഹോദര അല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയുടെ വസിയത്തായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മയുടെ വസിയത്തായിരുന്നു എന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജനാസ നമസ്കരിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തി ആയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഉമ്മ മരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം വരെ ഒരു നമസ്കാരം പോലും കല ആക്കാത്ത മനുഷ്യനായിരിക്കണം കല ആക്കാത്ത മനുഷ്യനായിരിക്കണം എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജനാസ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മയുടെ വസീയത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആരാണ് പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമസ്കാരം കല ആക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർ ഈ സദസ്സിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ആരും കടന്നു വരുന്നില്ല ആരും കടന്നു വരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അലഹി കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ പൊന്നുമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു വല്ലാഹി വല്ലാഹി വല്ലാനെ തന്നെ സത്യം എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ പൊന്നുമ്മയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ പൊന്നുമ്മയാണ് എൻ്റെ പൊന്നുമ്മ എന്നോട് വസി 
നീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു മോനെ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീയായിരിക്കണം എൻ്റെ ജനാസ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നിനക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പ്രായ പൂർത്തിയായ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഒരു നമസ്കാരം പോലും നീ കഥാ ആ കല്ലടാ മോരേ അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു നമസ്കാരം പോലും ഞാൻ കഥ ആക്കിയിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ പൊന്നുമ്മയാണെന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ പറയുകയല്ലേ അറിയുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് ഒരുപാട് 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 കടമകളുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാനും നിങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതാ കൂടാണ് കൂടി വരുന്ന ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ മുന്നിൽ മഹ്ഷറാവൺസഭയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടടാ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന എന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതാ അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ ബഹുമാനിച്ചോ ആദരിച്ചോ അവളെ നീ അന്യായമായിട്ട് നീ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യനും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുകയാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ നമ്മോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ട് എന്താ ആ ഉടമ്പടി എന്നറിയോ എന്റെയും നിങ്ങളെയും എങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ വാപ്പമാര് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ മരുമോനെ നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു വസീയത്ത് ചെയ്യട്ടെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് ഞാൻ വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴതാ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ എന്റെ പൊന്നുമോളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ എന്റെ പൊന്നുമോള് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോൾ എന്റെ പൊന്നുമോളെ നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്റെ പൊന്നുമോള് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എനിക്ക് പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എനിക്ക് സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എനിക്ക് ജോലിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എനിക്ക് മടിയായത് കൊണ്ടല്ല നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തു തരുന്നത് പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്നോട് ചെയ്ത എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൽപ്പനയാണ് കൽപ്പനയാണ് എന്റെ മോള് നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരൊറ്റ കടമ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരൊറ്റ കൽപ്പന കൊണ്ടാണ് എന്റെ പൊന്നുമോള് നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനെ എന്റെ പൊന്നുമോള് ഇതുവരെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടെയും കരുണയോടെ സ്നേഹത്തോടെ അനുകമ്പയോടെ ലാളനയോടെ പ്രേമത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ ക്ഷമയോടെ വിട്ടുവീഴ്ചയോട് കൂടെ മാന്യതയോട് കൂടെയാണ് എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നീയും കരുണ കാണിക്കടേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഭാര്യമാരുടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ വാപ്പമാരല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാര് കൊച്ചാപ്പമാര് പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരിയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മോളെ നിങ്ങൾ സഹകരണത്തോടെ നോക്കണേ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ലാളനയോടെ നോക്കണേ അനുകമ്പയോടെ നോക്കണേ അവളെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അവളെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അടിച്ചിട്ടില്ല അവളെ ഞാൻ ഇതുവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കളിയാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മായിയമ്മ പോരും നാത്തൂൻ പോരും നിങ്ങൾ കാണിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ഉടമ്പടി നടത്തിയിട്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാര്യമാരുടെ വാപ്പമാര് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്ന ഭാര്യമാരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഹദീസ് മുമ്പ് നാം പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ആഹാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു നിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ എന്തിനാണടാ തല്ലിയത് അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും പറ്റി പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്നവൻ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയോട് പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്റെ വാപ്പയോട് പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്റെ സഹോദരനോട് എന്റെ സഹോദരിയോട് പറയാത്ത ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞാൻ തുറന്നു വെക്കുന്ന തുറന്നു പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നു ഭാര്യയോടാണ് എന്റെ ഭാര്യയോടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു തല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും പരസ്പരം ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്താ വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വസ്ത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചൊറിയുണ്ട് അതൊക്കെ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ വസ്ത്രം എന്നതുപോലെ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള 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 കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം അതെല്ലാം പരസ്പരം മൂടി വെക്കേണ്ടവരാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ രണ്ടാമതായി വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വസ്ത്രമെന്നാൽ ശരീരത്തോട് ചേർന്നാണ് കിടക്കുക അല്ലെ ശരീരത്തോട് ചേർന്നാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്നേഹം കൊണ്ടും അനുകമ്പ കൊണ്ടും കരുണ കൊണ്ടും ചേർന്ന് കിടക്കേണ്ടവരാണ് അടുത്ത് ഇടപഴകേണ്ടവരാണ് ഒരിക്കലും പിരിയേണ്ടവരല്ല ഒരിക്കലും പിണങ്ങേണ്ടവരല്ല ഒരിക്കലും പിണങ്ങേണ്ടവരല്ല അവർ ഇണങ്ങേണ്ടവരാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മൂന്ന് വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വസ്ത്രത്തിൽ അഴുക്ക് പുരണ്ടാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത് കഴുകി ഉപയോഗിക്കും ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഭർത്താ ഭാര്യക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് തൊലാക്കാൻ തൊലാക്കല്ല തൊലാക്കല്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തൊലാക്കല്ല തൊലാക്കല്ല പരിഹാരം ഒരു സുഹാബി ഒരു സുഹാബി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിനോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് എന്തെങ്കിലും കടമയൊക്കെ ചെയ്യണോ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് എന്തെങ്കിലും കടമകൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞുണ്ട് ഒരുപാട് കടമകൾ നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താ ഒന്നാമത്തെ കടമ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അലാ വസ്തൗ സൂബിൻ നിസാ ഇ ഹൈറാ നിന്റെ ഭാര്യമാരോട് നീ 
നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം സംസാരം നന്മയായിരിക്കണം എപ്പോഴും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമതായി പറയുന്നു നീ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാര്യയെയും നീ കഴിപ്പിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാനും നിങ്ങളും എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള കളമേശ്ശേരിയിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റിലയിലുള്ള എറണാകുളത്തുള്ള വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ കഴുകി കയറിയിട്ട് കുഴിമന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ കപ്സയുമെല്ലാം കടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് തലേന്നത്തെ ചോറായിരിക്കും തിന്നിട്ടുണ്ടാവുക കഴിച്ചോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ ഒന്നും വേണ്ട കനക്കുക ഒന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ ചെന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ വീട്ടിൽ ചെന്നാ ഒരു പട്ടാള ചിട്ടയാണ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടാ വന്നത് എന്നാ എന്താ കഴിച്ചെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള വോയിസ് ഇല്ല അതിട്ട് പറയൂല്ല അള്ളാന്റെ റിസൂൾ നല്ല ഭർത്താവിന്റെ ലക്ഷണം നല്ല ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കണ്ട നല്ല നല്ല ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കണ്ട നല്ല ബിരിയാണിയും കഫ്സ ഒക്കെ കഴിച്ചോ പക്ഷേ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു പാഴ്സൽ ആർക്കാ ഒരു പാഴ്സൽ വീട്ടിൽ എപ്പ വരും എപ്പ വരുമെന്ന് അല്ലെ വീട്ടിൽ എപ്പ വരും എന്റെ ഇക്ക എപ്പ വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നീ കരുതണമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ നമ്മൾ വലു പെരുന്നാളിനും എടുക്കും രണ്ട് ജോഡി ചെറിയ പെരുന്നാളിനും എടുക്കും രണ്ട് ജോഡി കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണം വന്നാൽ അതിനും എടുക്കും ഓ ഓഫീസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ അതിനും എടുക്കും ഓരോ ജോഡി ഡ്രസ്സ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് ബലി പെരുന്നാളിന് ഏത് നൈറ്റ് ചെയ്യാണോ അത് തന്നെ തിരിച്ചിട്ടോണം ചെറിയ പെരുന്നാളിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ഒരു രീതി അതാണ് ഒരു നൈറ്റി എട്ടാം മതി നീ ഇപ്പൊ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനാ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ നീ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഏതാ ചോദ്യം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറയുന്നു നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അവരെയും നീ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ആണത്വം കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് അടിച്ചുകൊണ്ടല്ല എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാര് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞവൻ തുടങ്ങിയാൽ അവൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ തന്റെ ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെയാ പെരുമാറിയതെന്നറിയോ തന്റെ ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെയാ പെരുമാറിയതെന്നറിയോ മതിയായ ഹദീജ ഹദീജാ ബീവിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഹദീജ ബീബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് എന്ത് കിടക്കാം ഒരു പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഹദീജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് പാട്ടിലേക്ക് കിടന്നാൽ ഉസ്താദ് പ്രസംഗത്തിന്റെ സദസ്സിൽ സിനിമാ പാട്ട് പാടി എന്നേ പറയൂ അല്ലേ മാണിക്യമലരായ പൂവിട്ടിൽ മതിയായ ഹദീജ ബീവ്രതിയുടെ ചരിത്രം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമാണ് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായ സംഭവം മഹതിയായ ഹദീജ ബീവി വഫാത്തായതാണ് എപ്പോഴും നബിതങ്ങൾ ഹദീജ ബീവിയെ പറ്റി പറയുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ആയിഷ ബീവ് റതി അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു എന്റെ ഹദീജ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ ഹദീജ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവൾക്ക് എത്ര സൗന്ദര്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഹദീജ ബീവ് റതി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിഷബീബ് റതി അള്ളാഹു പറയുന്നു 
നബിയെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ നബിയെ അവരൊക്കെ കിഴവികളായിരുന്നില്ലേ വയസ്സെത്തികളായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ മരിച്ചു പോയ ഭാര്യയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് മഹതിയായ ആയിഷാ ബീബിയോട് പറയുന്നു ആയിഷാ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ എന്റെ ഹദീജാനെ പറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാണോ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാണോ അങ്ങനെ ആകാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കണ്ടേ അള്ളാന്റെ റസൂലല്ലേ നമുക്ക് മാതൃക നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ആയിഷാ ആ ഹദീജയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ചത് ആ ഹദീജയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ചത് എനിക്ക് ആദ്യമായി അഭയം നൽകിയത് എന്റെ ഹദീജയാണ് എന്റെ ആറ് മക്കളെ പ്രസവിച്ചതും എന്റെ ഹദീജയാണ് എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയത് എന്റെ ഹദീജയാണ് എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയതും എന്റെ ഹദീജയാണ് മഹതിയായ ഹദീജ ബീവി അറിയാഹു താലാൻഹ മരിച്ച ദിവസം കടന്നു വരുമ്പോ നബിതങ്ങൾ വലിയ ആടുകളെ അറുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ മാംസം ഹദീജ ബീവിയുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരികൾക്ക് ആ മാംസം വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതായിരുന്നു ഭാര്യ മറിച്ചു പോയാലും ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിട്ടും അവരോട് സ്നേഹം കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ സ്നേഹം കൊടുക്കുമായിരുന്നു മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പുണ്യ റസൂലിനെ പോലെയുള്ള ഭർത്താവായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറണം ആയിഷ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ കിടന്നുറങ്ങുമല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഞാൻ ചാ ചെയ്യുക മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം പള്ളി ജോലി ചെയ്തില്ലേ ഇനി വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങാം എന്നാ ഞാൻ കരുതുക എന്നാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെയല്ല വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ തന്റെ ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കലാണ് മുത്തു നബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സമയം പോക്ക് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കലാണ് നബിതങ്ങൾ വസ്ത്രം കഴുകുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾ വസ്ത്രം തുന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് വീടെല്ലാം അടിച്ചു വാരുന്ന മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഭാര്യമാര് ഇറച്ചി കഷ്ണിക്കുന്ന സമയത്ത് മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങളും അടുക്കൽ പോയി അത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയത്തും ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഒരിക്കൽ മഹാനായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് റതിയല്ലാഹു താലാനു ലോകം വിറപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഉമർ ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വഴിയിലൂടെ ആ വഴിയുടെ തലപ്പത്തിലൂടെ ഷെയ്ത്താൻ പോലും പോകില്ല എന്ന് മുത്തു നബിയെ മുഹമ്മദ് ഷെയ്ത്താന് പോലും ഉമറിനെ പേടിയാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സഹാബി കടന്നു ചെല്ലുകയാ ഒരു സ്വഹാബി കടന്നു ചെല്ലുകയാ എന്തിനാ ഉമർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്തിന് തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഭാര്യ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല ഭാര്യ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല അനുസരണയില്ല അനുസരണയില്ല ഭാര്യയെ പറ്റി പരാതി പറയാൻ എങ്ങോട്ട് പോയി ഉമർ ബിനൽ മഹാനാണ് അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാൻ പരാതി പറയാൻ പരാതി പറയാൻ ഉമർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഉമത ഉമർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളകത്തിൽ നിന്നും ഭയങ്കര ഘോരമായ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ഭയങ്കര ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുകയാണ് അട്ടഹാസം കേൾക്കുകയാണ് വഴക്ക് പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ആ സുഹാബി നോൽക്കുമ്പോ ആ സുഹാബി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ആ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റദി അള്ളാഹു താലാൻഹു അതാ തറയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിന്നുകൊണ്ട് ഉമർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകുന്ന മഹതിയായ ആത്തിക്കാബി റദി അള്ളാഹു താലാൻഹ ഉമർ തങ്ങളെ വഴക്ക് പറയുകയാണ് ഇത് നല്ല പുകില് 
ഞാൻ പരാതി പറയാൻ വന്നത് എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ഭാര്യ അനുസരണ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ വന്നത് വന്നതോ വന്നതോ ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകരം നോക്കുമ്പോ ഉമർ തങ്ങളെ അടിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഭാര്യ ശകാരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഉമർ തങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ആ സഹാബിയത തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് ഉമർ തങ്ങള് പുറകെ വന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചുവോ സഹോദര എന്തിനാ വന്നത് എന്തിനാ വന്നത് ആ സമയത്ത് ആ സുഹാബി പറയുന്നു ഉമർ തങ്ങളെ ഞാൻ കടന്നു വന്നത് എന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി പരാതി പറയാനാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി പരാതി പറയാനാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയതാണ് എന്തേ നിങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചു പറയാത്തത് നിങ്ങളല്ലേ ഉമർ തങ്ങളെ താങ്കളല്ലേ കിസ്രയെയും കൈസറിനെയും വിറപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി റോബ്രാ സാമ്രാജ്യത്തെയും പേർഷ സാമ്രാജ്യത്തെയും എല്ലാം നെട്ടിവിറപ്പിച്ച ആളല്ലേ താങ്കള് എന്നിട്ടെന്തേ തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പൂച്ച കുട്ടിയെ പോലെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്തേ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിനൽ ഹത്താബ് റലിയാഹു താലാനുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് എന്റെ ഈ സദസ്സിനോട് എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തോ ആദ്യമായും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുണ്ടല്ലോ തട്ടിക്കളിക്കാനുള്ള പന്തല്ല സഹോദര തട്ടിക്കളിക്കുന്ന പന്ത് പോലെയല്ല സഹോദര ആർക്കും എപ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു പന്ത് പോലെയല്ല സഹോദര അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഉമർ ബിനൽ ഹത്താബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ഹദീസാണ് ആ സമയത്ത് ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓ സഹാബ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വഴക്ക് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അവളോട് പറയ വഴക്ക് തിരിച്ചൊന്നും പറയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ കാരണം എന്തെന്നറിയോ ആ ഭാര്യ ആത്തിക്ക എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഭാര്യ അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാൻ ഒന്ന് അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാൻ അവൾ എന്റെ സഹധർമ്മിണിയാൻ അവൾ എന്റെ പ്രകാശമാണ് അവൾ എന്റെ സ്നേഹമാണ് അവൾ എന്റെ സന്തനമാണ് അവൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് അവൾ എന്റെ നിഴലാണ് എനിക്ക് അവളാണ് ഭക്ഷണം വെച്ച് തരുന്നത് എനിക്ക് അവളാണ് വെള്ളം തരുന്നത് എന്റെ വസ്ത്രം കഴുകി തരുന്നത് അവളാണ് എന്റെ മക്കളെ പ്രസവിച്ചതും അവൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആദ്യമായി ഓടി വരുന്നതും എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴിഞ്ഞു വെച്ച എന്റെ മക്കളെ പ്രസവിച്ച മരണത്തോട് അടുത്ത വേദന തിന്നുകൊണ്ട് സഹിച്ച പ്രസവിച്ച എന്റെ പൊന്നു ഭാര്യ ആ ഭാര്യ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സഹിക്കും സ്വഹാബ ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാടുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തു നോക്കി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ദേഷ്യപ്പെടുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വഴക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവളെ അടിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവളെ ഇടിക്കുക പുണ്യ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യയോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണേ خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي مت نبي محمد مصطفى സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ പറയുന്ന അർഷദ് ഈ പറയുന്ന അർഷദ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അർഷദ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാന്യനാകണമെങ്കിൽ ഈ അർഷദ് ബദൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാന്യനാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി മാന്യ കാണിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയുണ്ടാകും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പുന്നാര ഭാര്യയുണ്ടാകും എൻ്റെ പെൺമക്കളുണ്ടാകും എൻ്റെ സഹോദരിമാരുണ്ടാകും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ മാന്യമായിട്ടാണോ പെരുമാറുന്നത് ഞാനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാന്യനെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങളൊന്ന് നാം മാറ്റണേ നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങളൊന്ന് നാം മാറ്റണേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മെ പറ്റി ആരോടും പരാതി പറയാനില്ല പല ഭാര്യമാരും പല ഭാര്യമാരും അവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോഴാൻ 
ആ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ അവർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും അവർ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയാറില്ല ഭർത്താവിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു വെക്കുകയാണ് അവർക്ക് പതിവ് അവസാനം പറയട്ടെ അവർക്ക് എത്ര ചെയ്തു കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല അവർക്ക് എത്ര നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താലും എത്ര ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ജോലിയുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ പല വിധത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പല കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ പല തൊഴിലുകളും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം എന്താ പ്രതിഫലം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദീനാർ ഒരു രൂപ നിന്റെ അയൽവാസി നിന്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നിന്റെ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ വന്ന് എന്തെങ്കിലും തരണേ എന്ന് പറയുമ്പോ നീ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ആര് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന നീ ഒരു രൂപ ആ ഒരു രൂപയും നിന്റെ ഭാര്യക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നീ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രൂപയും ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നീ ചെലവഴിച്ച ഒരു രൂപയാണെന്ന് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് കടമയുണ്ട് ഭാര്യയോട് കടമയുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കടമ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഉസ്താദുമാരെ സുഹാനന്ദ പറയുമ്പോ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാ എവിടെയാ സ്പേസ് ഉള്ളത് എവിടെ എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോകാം എന്നാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ എങ്ങോട്ടാ എന്നിട്ടോ പള്ളി നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ ഇവിടെ റോട്ടിന് ഇറങ്ങിയ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഒന്നും അറിയില്ല എന്തിനാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു അതും അറിയില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം അതും അറിയില്ല വെറുതെ വന്നു വെറുതെ ആ പ്രതിഫലം കളഞ്ഞു അല്ലെ അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതരവായ റസൂലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റക്കാരം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ ദ്വാ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടമുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാ വക്കത്തിനും ദ്വാ ചെയ്ത് നമ്മോട് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് അവർക്ക് നല്ല ഒരു നേതാവായി നല്ല ഒരു എന്റെ ഭാര്യക്ക് നല്ല ഒരു ഭർത്താവായി എന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു പിതാവായി നല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് നല്ല ഒരു ഗ്രഹനാഥനാക്കി എന്നെ നീ മാറ്റണേ അള്ളാ എപ്പോഴും നാം ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ ദ്വാ ചെയ്യ ഈ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ദ്വായും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ദ്വായാണല്ലോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പല ചെറുപ്പക്കാരും പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയേഴായി ഇരുപത്തെട്ടായി ഇതുവരെ ഒരു നിക്കാഹ് ആയിട്ടില്ല പല വാപ്പമാരും എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് എന്റെ മകൾക്ക് കെട്ടു പ്രായം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ കെട്ടു പ്രായം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇളയവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മൂത്തവൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായി ഇതുവരെ കല്യാണമായിട്ടില്ല ദ്വാ ചെയ്യണേ അള്ളാന്റെ റസൂല് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച ദ്വായാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയാവുന്ന ദ്വായാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ നമ്മളിപ്പോഴേ ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഏതാണ് ആ ദ്വാ എന്നറിയോ റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്താ ദുന്യാവിൽ നൽകേണ്ടത് 
ഫിദ്ദുന്യ ഹസനത്തൻ നല്ലത് നൽകണം നന്മ നൽകണം ഈ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിന് തഫ്സീർ പറയുന്നത് ദുന്യാവിലെ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷന് ഒരു പുരുഷന് നല്ല ഒരു ഭാര്യ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നല്ല ഒരു ഭർത്താവ് ഇതാണ് ദുന്യാവിലെ ഹസനത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഈ ദുആ എന്റെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും നമ്മൾ എല്ലാവരും പതിവാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ലോക അവസാനം പറയല്ല നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് ദുന്യാവിൽ അള്ള നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഭാര്യമാരാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ആ ഇന്ന് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഉസ്താദ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയി മാറി എന്നാരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഉസ്താദിന് മറ്റൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക് കുറെ കടമകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും അത് പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് കടമയുണ്ട് തിരിച്ചും കടമയുണ്ട് ഇന്ന് ആ തിരിച്ചുള്ള കടമ മാത്രം എന്ന് ഇന്ന് ആ കടമ ഉണർത്തി എന്ന് മാത്രമാണ് ഉണർത്തി എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ തിരിച്ച് കടമയില്ല എന്നാരും കരുതണ്ട അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ റിലീസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്